во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня особенный день, и этот день именуется теперь Днем памяти и скорби, когда началась война для нас, для России, потому что Первая мировая война, она началась раньше, и бедный Гитлер не знал, что он выбрал неудачный день. Он считал, как человек оккультный, как человек, который верит в астрологию, что день равноденствия, самый длинный день в году, ему поможет всякие оккультные силы, будут за него. Вот. И вот та свастика, которая была на его знаменах, это свастика и именно этих оккультных сил. Но для нас это был другой день. Это был день памяти всех святых в земле российской просиявших. Которые, как мы знаем, еще со времен Александра Ярославича Невского, они помогают нам в бранях. Особенно против германского нашествия, как это было при нем, когда его воины, князя Александра, увидели Бориса и Глеба, которые идут им на помощь. Это первые русские святые. И вот в этот день святой, когда миллионы русских людей проявили самое важное, что есть в христианстве – способность на любовь. Ибо нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други своя. И вот за други своя почти 30 миллионов человек сложили свои головы, отдали свои жизни, и последствия этой ужасающей войны сказываются до сих пор. Во всяких демографических ямах, которые мы испытываем. Но понятное дело, что враг рода человеческого, он на этом не успокаивается. Потому что, как и у добра, есть определенная закономерность в развитии. Как вот э, каждая мать, каждый отец желает, чтобы их дитя было благовоспитано, послушно, хорошо бы училось, был бы не ленив. Для чего? Чтобы вырос хороший человек, чтобы он вырос в хорошего семьянина чтобы он был, вырос хорошим христианином, чтобы из этого получился хороший гражданин, что вырос не бездельник, а вырос труженик. Независливый, подлый, вороватый негодяй, а наоборот, щедрый, благородный, мужественный, защитник и труженик. Это же совершенно понятно. И как у добра нет предела. Ты можешь ухаживать за больными своими родителями, а можешь и в своем подъезде найти таких же нуждающихся в помощи людей. Ты можешь воспитывать своих детей а можешь взять еще человек восемь на воспитание. Я сам видел таких женщин. В этом году было такое собрание, в доме дворянского собрания, который при коммунистах назывался Дом Союзов. Собралось тысячи женщин, 
которые усыновили детей. Кто 6, кто 8. И, как правило, плюс к своим, одному-двум. Сколько в них энергии, любви, они вот действительно, так на словах-то очень мы часто слышим всякие благоглупости, что чужих детей не бывает. Ну не бывает, так возьми. Но нет, совсем не все. Но все-таки, знаете, увидеть тысячу женщин, которые усыновили несколько тысяч детей и воспитывают их как самых родных. Это, знаете, зрелище очень впечатляющее. Потому что это и есть настоящее христианство. Настоящее христианство – это не отцеживание, сколько в печенье тебе положили порошкового молока. А это настоящий подвиг – самоотречение, которое требует от тебя всего – и бессонных ночей, и физических сил, и твоей, твоей же в площади. И все не себе, моему, а тем, кто нуждается. Вот это вот подлое христианство. И на вершине этого, собственно, твоя собственная жизнь. Когда ты готов... Ради правды, ради защиты других и свою отдать. Это как-то вот самый последний предел развития любви. Так же и возле. Можно возле упражняться без конца. Можно обмануть кого-то. Ну, например, самое простое. Самый простой вид обмана. Пришел на работу и ничего не делаю. Или опоздал на 10 минут и не взял, на калькуляторе подсчитал, сколько это стоит для организации, в которой ты трудишься, и отдал это назад в кассу. Это вообще не считается ни за что. Ну, подумаешь, опоздал. Отпросился. Отпросился, молодец. Отсчитай и верни в кассу. То есть тебе-то за это заплатили, а ты не заработал. Это самый простой вид воровства. А потом дальше больше. Можно собрать денег, деньги с людей на квартиры и ничего им не построить, а сам самому уехать в другую страну. И жить припеваючи. Интересно, вот что происходит с человеком, когда он знает, что он несколько тысяч человек ограбил. И некоторых настолько серьезно, что им вообще деваться некуда. Ни, ни жилья нет, ни сбережений нет, и, и времени нет, чтобы уже заработать. Это вот самое последнее. И как можно, интересно, жить припеваючи в такой ситуации? Только при одном условии. Когда тех, кого ты ограбил, ты не считаешь за людей. Когда они для тебя не люди, ты ничего к ним не испытываешь. Хотя некоторые люди испытывают даже к домашним животным какое-то снисхождение. Я сам это встречал. У меня напротив жила женщина в деревне, которая даже не могла резать свою скотину. И вот у нее там... И живет, и живет, телка превращается уже в корову, она не знает, зачем ей две коровы, а говорит, не могу у меня, даже не могу никого позвать. Казалось бы, крестьянка, ну что для нее там курицу зарезать или овцу, самая это обычная процедура. Не может. А тут люди, дети, 
Вот что испытывает человек, который заряжает пушку и стреляет по домам, в которых люди живут, с которым ты говоришь на одном языке. Ну, понимаю, там Фриц, Хендехох, там он пришел. Вот как? И как после этого потом жить припеваючи? Для одних это непонятно, а других очень даже и понятно, и очень даже и приятно, и, и даже и так и надо. И при этом можно и крест на себе носить, и в церковь заходить, и тот же самый Петровский пост соблюдать. Это совершенно обыкновенное дело. Федор Михайлович Достоевский заметил, что человек очень широк. Не мешало бы сузить даже, как это в нем одном это все помещ... помещается. Вот пришел Христос для того, чтобы на своем примере привлечь к тому, что лучше идти по расширению добра в собственном сердце. Это лучше. Лучше быть убитым, чем убить самому. Лучше быть ограбленным, чем ограбить самому. Это предпочтительно. И сам Христос, Сын Божий, Творец неба и земли, Он на земле не имел даже где преклонить главу. И дал нам такой же образ. Имея возможность в свою защиту у Отца и спросить легион ангелов, Он дал себя арестовать и дал себя распять. Это предпочтительнее, это благороднее, это духовно прекрасно, это победа добра над злом. Умирать всегда будем, большой разницы нет, от рака ты умрешь или от инфекции прыщ какой-то вскочит, вовремя не заметишь или тебя зарежут в подъезде. Это смерть всегда процедура весьма неприятна и редко когда бывает вовремя. Но есть в ней некая неизбежность. Но очень важно, как человек сам к этому подходит. Потому что вот к этой неизбежности нужно готовиться, потому что это важное событие нашей жизни. Вот одно дело умереть так, чтобы даже смерть была прекрасна. А так бывает. Вот помянул патриарх митрополита Киевского Владимира, его смерть была прекрасна. Пришли революционные матросики, Вывели его за врата Киево-Печерской лавры. И пока они заряжали свои ружья, чтобы его расстрелять, он успел их благословить и сказал, Господи, прости им, не ведают, что творят. То есть уподобился тому учителю, которому он всю жизнь следовал. Так, внешне эта смерть, ну, отвратительно. Не молодой человек, митрополит, который, так сказать, и мухи не обидит, и вот эти с гиканьем, абсолютно ни за что, просто вот по такой черной злобе выводят, и вот, ну, как стреляет человека, а, а нам ничего не будет, а никакого Бога нет. Во-первых, Бог есть, а во-вторых, вам все будет. Но так не бывает. Вот эта жизнь припевающая, 
она невозможна. Потому что вольное убийство, оно вопиет к Богу об отмщении. Господь сам устраивает. Господь сам своим промыслом решает. Как быть с этим человеком? Единственное, что у него э, такая, такое предпочтение. Он каждому, даже злодею, хочет спасения. Поэтому знаем, в истории церкви очень много злодеев потом переменили свою жизнь. И как знак этому, первый в рай вошел разбойник, который на кресте был повешен рядом с Господом Иисусом Христом. Поэтому будем молиться и о тех, кто участвует в этой междуусобной бране с той или иной стороны, потому что это, конечно, даже с точки зрения здравого смысла, тут кроме гордости, ну и каких-то финансовых соображений, ну и еще всяких посторонних сил, как э, кто-то недавно сказал, Америка будет сражаться с Россией на территории Украины до последнего украинца. Очень э, звучит так изящно. Потому что так хорошо чужими руками жар загребать. Ставить людей так сказать, в такие странные условия, когда выхода нет. Как бы ты ни поступил, все будет совсем не так, как ты бы хотел. Вот. И, ну, такая ситуация. Так, если это отношение двух соседей, ну, никак, как только подлостью это назвать нельзя. А с точки зрения глобальной жизни народов, это называется политика. А вроде там как бы очень многое можно побольше демагогии, дыма всякого, и дальше уже делай что хочешь. И это тоже понятно. Непонятно только одно. Как человек свое сердце допускает до того, чтобы оно стало таким злым? Да очень просто. Да очень просто. Посмотри на любую 14-летнюю девочку, как она разговаривает со своей мамой. Каким тоном, какое у нее в это время выражение лица, как, что она от нее требует и так далее, и так далее. Очень просто. Если человек не ставит на пути зла препятствия, в виде веры, молитвы. Если он с этим не борется, он очень скоренько может осатанить. Все революции мира делаются молодежью, а не пенсионерами. Если кто-то это устраивает, люди, ну и пожилые, и образованные, они всегда действуют издалека. А сами осуществляющие это, это молодежь, как их теперь по всему миру после китайской революции называют хуновойбинами. Потому что опыта нет, ума нет, образования нет. А с помощью двух лозунгов объяснить ему, кто прав, кто виноват, это довольно просто. Простая технология. И вот уже начинается. Поэтому на каждом из нас очень такая обязанность и ответственность большая за воспитание наших детей. Чтобы они сумели этому злу, которое разлито в мире и действует, и через людей в то же самое время, чтобы нам было противостоять, чтобы та крепость добра которую мы сумели сформировать в сердце наших детей, она была сильнее.
что э, наша христианская жизнь, она была бы тверже тех искушений, которые вполне возможно и могут человека всячески увлекать и превращать его не, не знам в кого. Вот это тоже очень важно. Вот. Поэтому завершим этот день еще молитвы о тех, кто погиб на полях сражений в Великой Отечественной войны и о тех, кто не воевал, а умер и под бомбами, и в разных и от голода в том числе, и за всех страдальцев, которые в этот страшный период, четырехлетний этой войны 1941-1945 года, отдали свою жизнь. Спасибо всем Господи. Благословением Господне на вас, так благодатью человеку любви. Всегда непристойно и во веки веков.